ஹாய் எல்லாருக்கும் எனக்கு எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு நாம வந்து சுதி வைக்கிறது எப்படின்னு பார்க்க போறோம் இது வந்து சவுத் தமிழ்நாடு பக்கம் ரொம்ப ஃபேமஸ் குறிப்பா சொல்லணும்னா திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி நாகர்கோயில் சைட்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ் முதற்கு நம்ம எனக்கு தேங்காய் பால் தேவை நான் இதுல வந்து ரெண்டு விதமா எடுத்து வச்சிருக்கேன் முதல் பால்ங்கிறது வந்து தேங்காய் புத்தூர் இந்த திருவள் இருக்குல்ல முதல்ல நல்ல வெதுவெதுப்பான தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி எடுக்குமா இல்லை கெட்டியா பால் வரும் அது வந்து முதல் தேங்காய் பால் அது ஒரு கப்புக்கு எடுத்துக்கோங்க அடுத்து மிச்சம் இருக்கிற அந்த ஏற்கனவே எடுத்த சக்கை இருக்குல்ல அதில் தண்ணி ஊற்றி எடுத்தா அதில் ரெண்டு கப்புக்கு எடுத்துக்கோங்க அது ரெண்டாவது தேங்காய் பால் நம்ம தேங்காயை வச்சு தான் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு இது நான் இங்கே மூணு விதமான காய்கறி சேர்க்குறேன் கேரட் பீன்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் முருங்கைக்காய் சேர்க்குறோம் நான் ஏற்கனவே இங்கே பாசி பருப்பை வந்து ஊற போட்டு வச்சுட்டேன் அரை கப்புக்கு அப்புறம் நம்ம ஆனியன் கொஞ்சம் சேர்க்க போகிறோம் ஒரு டீஸ்பூனுக்கு ஜீரகம் மிளகு அதுக்கப்புறம் வந்து இஞ்சி வெள்ளப்பூடு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கிடிச்சு வச்சுருக்கேன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூனுக்கு நம்ம சேர்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகா ஒரு நாலு உப்பு தேவையான அளவு மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூனுக்கு நம்ம சேர்க்க போகிறோம் முதல்ல குக்கரில் வந்து இந்த பருப்பு இருக்கு இல்லையா பருப்பை நம்ம ஊற வச்ச பருப்பை உள்ளே கொட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் மிளகாய் இந்த ப பச்சை மிளகாய் இருக்கு இல்லையா அது மிளகு சீரகம் அப்புறம் கால் பங்கு வெங்காயம் அதில் சேர்த்துக்கிறது சேர்த்துட்டு நம்ம ஏற்கனவே கழுவி வெட்டி வச்சுருக்கேன் கேரட் பீன்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த முருங்கைக்காயை போட்டுட்டு நம்ம ரெண்டாவதாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இல்லையா தேங்காய் பால் அதை ஊற்றுங்க அதை ஊற்றி குக்கரை மூடி விசில் ஒரு நாலு விசில் வைக்க விடுங்க ஏன்னா அப்போ பருப்பும் நல்லா மசிஞ்சிரும் நமக்கு காய்கறியும் நல்லா வெந்துடும் இது வந்து பத்து பத்து நிமிஷத்துக்குள்ள ரெடி ஆயிரும் இப்ப நீங்க இன்னொரு கடாயில வந்து எண்ணெய் ஊத்தி அதாவது தேங்காய் ஊத்தி கொதிக்க நல்லா காய விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கடுகு வெட்டி வச்சிருக்க வெங்காயம் மிச்சம் இருக்க வெங்காயம் இருக்குல்ல அந்த வெங்காயத்தை முதல்ல போட்டுக்கிறங்க வெங்காயம் லைட்டா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம இடிச்சு வச்சிருக்க இஞ்சி வேலை போட இருக்கு இல்லையா அது அப்புறம் கருவேப்பிலையும் கொத்தமல்லியும் நம்ம சேர்க்கிறோம் கொத்தமல்லி வந்து சேர்த்து வதக்கணும்னா கொஞ்சம் நல்லா வாசமா இருக்கும் சொதி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா நல்ல மனமா இருக்கும் இதை நல்லா சேர்த்து வதக்குங்க இது வதக்குனதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து மஞ்சத்தூள் எடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா அதை சேர்த்துடலாம் இப்ப நான் மஞ்சத்தூளை சேர்த்துட்டேன் சேர்த்துட்டு நம்ம குக்கர்ல ஏற்கனவே வச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த குக் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா பருப்பு காய்கறி கலவைகள் அதை இதில் ஊத்திருங்க நாலு விசில் போதும் அதுக்கு மேலே நீங்க விசில் விட வேண்டாம் பருப்பு அவி பருப்பு காய்கறி அவிக்க அவிய வைக்கிறதுக்கு இதை ஊத்திட்டு லைட்டா கொதி வந்தா போதும் அது கொதி வந்த பிறகு உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கிறங்க சேர்த்துட்டு நம்ம முதல்ல எடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா கெட்டியான தேங்காய் பால் அதை இதில் ஊத்திருங்க ஊத்திட்டு ஒரு லைட்டா கொதி வந்தா போதும் நீங்க ஆஃப் பண்ணிடலாம் லைட்டா கொதி வரட்டும் இப்ப லைட்டா கொதி வந்துருச்சா இப்ப நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து கழுவி வெட்டி வச்சிருக்க மல்லி தலையை தூவிட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிருங்க இப்ப நமக்கு அருமையான தேங்காய் பால் சொதி ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நீங்க வந்து வெள்ள சாதத்துல நல்லா சுட சுட சாதத்தை வடிச்சு வச்சு சாப்பிடலாம் குழந்தைங்களுக்கு பல்லு முளைக்காத குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் சாப்பாடு விட்டுறீங்க அப்படின்னா இந்த சொதிய தாராளமா ஊத்தி கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்க வந்து டம்ளர்ல கூட ஊத்தி வீட்டுல பெரியவங்களுக்கு குடிக்க கொடுக்கலாம் லஞ்சுக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி கூட இதுல வந்து சூப் மாதிரி கூட இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஹெல்தியும் கூட நம்ம பருப்பு எல்லாம் சேர்த்துருக்கோம் நல்லா ப்ரோட்டீன் இதுல மிளகுலாம் போட்டிருக்கோம் அதனால இது ரொம்ப ஹெல்தியானது இது இது நீங்க பரோட்டா சாப்பிட்றீங்கன்னா அதுக்கு ஊற்றி சாப்பிட்லாம் இட்லிக்கும் இட்லியை நல்லா உடச்சி விட்டு அதில் இந்த தேங்காய் பால் சொதி ஊற்றி சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க பாத்ரூம் கமெண்ட்ஸ் சமையல் விருந்தில் போஸ்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்